দেখা যাচ্ছে তা কিন্তু ভয়াবহ চিত্র শুধুমাত্র কলকাতার জন্য শুধুমাত্র কলকাতায় এই মুহূর্তে চল্লিশ হাজার জন মানুষ তারা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত সরকারি সূত্রের খবর এমনটাই বলছে এবং ইতিমধ্যে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি তাতে দেখতে পাচ্ছি একচল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে গোটা রাজ্যে এবং গোটা রাজ্যের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি কেন কিভাবে এই নিয়েই আমাদের আলোচনা এবং কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে যেটা জানা যাচ্ছে প্রতি সপ্তাহে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা ছশো অত্যন্ত উদ্বেগজনক ঘটনা এই ঘটনার শেষ কোথায় ছেড়ে দিন সব কিছু যখন এই ডেঙ্গুর আতুর ঘর কলকাতা মেডিকেল কলেজ সেই সেই বলা যেতে পারে সেই মেডিকেল কলেজ গর্বের মেডিকেল কলেজ সরকারি হাসপাতাল সেখানেই পাওয়া যাচ্ছে ডেঙ্গুর লাভা সেখানে পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখতে হাজির হতে হচ্ছে গতকাল হাজির হয়েছিলেন কলকাতা পৌরসংস্থার ডেপুটি চেয়ারম্যান ডেপুটি মেয়র ভাগ করবেন ডেপুটি মেয়র তথা স্বাস্থ্য দপ্তরের মেয়র পরিষদও তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরও যার হাতে রয়েছেন কলকাতার সেই অতীন ঘোষ আমি পিসিআর টিমকে বলবো অতীন ঘোষের সেই ছবিটা দেখাতে আগে অতীন ঘোষ কেন হঠাৎ কলকাতা মেডিকেল কলেজে গেলেন এবং সেখানে কি কর্মকাণ্ড ঘটল সে তো আপনাদের বলবই কিন্তু তার আগে কলকাতা মেডিকেল কলেজে অতীন ঘোষ তিনি পৌঁছে গেছিলেন এবং সেখানে অতীন ঘোষ পৌঁছে যাওয়ার পর কি সিচুয়েশন হয়েছিল কি কি হয়েছে সমস্তটাই আপনাদের দেখাবো আমি পিসিআর টিমকে বলছি অতীন ঘোষ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রয়েছেন এবং তার সঙ্গে রয়েছেন পুরো আধিকারিক এবং কর্মীরা দেখুন সেই চিত্র রাজ্য জুড়ে ক্রমশই বেড়ে চলেছে ডেঙ্গু গোটা রাজ্যের পাশাপাশি কলকাতার অবস্থাও ক্রমশ খারাপের দিকে হয়ে যাচ্ছে বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ডেঙ্গিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মৃত্যু হয়েছে সাতজনের কলকাতা সল্টলেক খড়গপুর ও ঘাটালে একজন করে আসানসোল ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এখনো পর্যন্ত এবং কলকাতা উত্তর চব্বিশ পরগনাতে আক্রান্তের সংখ্যায় কিন্তু সব থেকে বেশি এবং পরিস্থিতি একেবারে খারাপের দিকে যাওয়ার আগে কলকাতা পৌরসংস্থার কলকাতা পৌরসংস্থার ডেপুটি মেয়র তিনি নিজে যেতে হলো তাকে তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের মেয়র দায়িত্বে রয়েছে মেয়র পরিষদ এবং সেই ডেপুটি মেয়র যার অধীনে অতীন ঘোষের অধীনেই কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য বিভাগ পরে সেই অতীন ঘোষ তিনি যাচ্ছেন এবং কার্যত তিনি তার আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে কি কি বৈশেষণ প্রয়োগ করলেন সেটা একবার দেখে নেওয়া যাক কারণ অতীন ঘোষ তিনি কিন্তু তার যারা অধস্তন কর্মী রয়েছেন আধিকারিক রয়েছেন তাদেরকেও এই পুরো মেডিকেল কলেজ ঘুরে দেখার পর বৃদ্ধে চাচ্ছেন না কি বলছেন অতীন ঘোষ দেখুন তুমি এত ব্যস্ত যে সুভাষ সাথী যে দেখা করতে পারছ না কেন হয়নি আমার কাজ করতে হবে এটা বলতে পারছো না তুমি এটা কোন সলিউশন নয় এইটা আপনি আপনার ডিপার্টমেন্টকে প্রয়াক্টিভ করুন সবাই যদি মনে করে আমি বড় পণ্ডিত আমি পিএইচডি করে এসছি আমি চারটে নোট করে পাঠিয়ে দেবো তাহলে হয়ে যাবে কাজ করতে নোটিসে হবে না কাজ ফিল্ডে গিয়ে করতে হবে
আমি তো গত বারো বছর ধরে এইটাই মোটিভেট করার চেষ্টা করছি কিন্তু আপনার সামনে মোটিভেট হয়নি উনি এখান থেকে সামান্য এখানে আসছেন ভিজিট করতে গিয়ে সুপার সার দেখা করে বলতে পারছেন না যে গেটটা খুঁজতে হবে উনি একটা নোটিস করে দিচ্ছেন নোটিসে এই দায় সারা কাজ নোটিস দিয়েই খালাস কলকাতা পৌরসংস্থার আধিকারিক কিন্তু কেন নোটিস দেওয়ার পরও কাজ হচ্ছে না কেন কাজ করা হচ্ছে না সেই নিয়ে কিন্তু ক্ষুব্ধ হলেন উপমহানাগরিক অতীন ঘোষ এবং অতীন ঘোষ যে ভাষায় তার অধস্থন কর্মচারীদের বা কর্মীদের কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য বিভাগের তাদেরকে বললেন এবং গত বারো বছর ধরে তিনি ঠিক এইটাই বলার চেষ্টা করছেন কিন্তু তার যে কর্মী আধিকারিকরা তাকে কোনোভাবেই তা শুনছেন না মোটিভেট হচ্ছেন না তাই তো আপনাকে নিতে হবে স্যার মাননীয় অতীন ঘোষ তাই তো আপনাকে নিতেই হবে কারণ কলকাতায় এই মুহূর্তে যা দেখা যাচ্ছে যে ট্রেন্ড আপনাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তাতে বলা হচ্ছে ছশো প্রতি সপ্তাহে ছশো জন করে আক্রান্ত হচ্ছে ডেঙ্গিতে শুধুমাত্র এই পরিসংখ্যান কিন্তু কলকাতা পৌরসংস্থার ইতিমধ্যেই প্রায় চল্লিশ হাজার ব্যক্তি আক্রান্ত রাজ্য জুড়ে মৃত্যু মিছিল বলা যেতে পারে একচল্লিশ জন এই ডেঙ্গিতে মারা গেছেন সরকারি সূত্র অনুযায়ী আবারও বলছি সরকারি সূত্র অনুযায়ী বেসরকারি অন্য কি আমি বলছি তিন হাজারো হাজারো মানুষ আক্রান্ত হন মরণাপন্ন রোগীরা তারা আসছেন বা যারা রোগীরা আসছেন শুশ্রূষার জন্য সেবা সেখান থেকে পরিষেবা নেওয়ার জন্য চিকিৎসা পরিষেবা তারাই তারাই আক্রান্ত হচ্ছে সজল ঘোষ এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন বিজেপি নেতা তথা কাউন্সিলার সম্প্রতি আমরা দেখেছি সজলের সঙ্গে কি হয়েছে কলকাতার ঐতিহ্য কলকাতা কর্পোরেশনে সজলবাবু আপনাকে স্বাগত নিউজ বর্তমানে নমস্কার সজলবাবু আমরা দেখছি কলকাতা প্রিন্সিপালিটিতে অধিবেশনে মারপিটে ব্যস্ত ধাক্কা ধাক্কিতে ব্যস্ত রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে কি হয়েছে আমরা সেই খবর দেখেছি কিন্তু এর পাশাপাশি দেখাবো রাজ্যে ভেঙে পড়েছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ডেঙ্গুতে ইতিমধ্যেই কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে সরকারি সূত্রে পাওয়া খবর একচল্লিশ জনের মৃত্যু কি করছেন রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী সহ এই কলকাতা কর্পোরেশন যে কলকাতা কর্পোরেশনের সদস্য আপনিও হ্যাঁ কলকাতা কর্পোরেশনের আমিও সদস্য আর আমি নিজে কলকাতা পুরসভার একজন পার্ট অ্যান্ড পার্সিয়াল হয়ে কথা বলতে অত্যন্ত খারাপ লাগে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় যে এই মুহূর্তে পুরসভা বলে কোনো ব্যবস্থা নেই পুরো ব্যবস্থা বলে কোনো ব্যবস্থা নেই সবটাই অনুপ্রেরণার সমস্তটাই রাজনীতি আর রাজনীতিটাও কি অত্যন্ত নিম্ন মানের রাজনীতি দেখুন এখন আপনি বলুন আপনার হাতে নাও থাকতে পারে আপনার হাতে যে কোভিড আপনার হাতে ছিল ছিল না আপনি হতে পারে ডেঙ্গু আপনার হাতের বাইরে চলে গিয়েছে আপনি রাস্তায় নামবেন যা চলে গিয়েছে তা চলে গিয়েছে বাকিটা নিয়ে আপনি লড়াই করবেন আপনি কি বলছেন আপনি তখন বলছেন মশা এসছে বাংলাদেশ থেকে আচ্ছা আপনি তখন কি বলছেন গতবার আমরা কি দেখলাম যিনি এমআইসি হেলথ আমরা আগে জানতাম মশা মারতে কামান দাগতে হয় এখন আমরা কি দেখছি গত বছর দেখেছি মশা মারতে ড্রোন ওড়াতে হয় মশা মারতে ড্রোন উড়িয়ে কলকাতার কোন ছাদে কে কাপড় শুকুতে দিচ্ছে আর কে চুল শুকোচ্ছে তার ছবি পাওয়া যেতে পারে মেল ড্রোন দিয়ে মশার কি ছবি পেয়েছিলেন সেটা আজ অব্দিও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয় হ্যাঁ দেখুন প্রথম কথা হচ্ছে কর্পোরেশনের প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি শূন্য পথ এই শূন্য পদগুলোর বেশিরভাগই হচ্ছে আপনার সাফাই কর্মচারী আজকে এই সাফাই কর্মচারীদের একটা 
বিরাট অংশ পথ শূন্য অবস্থায় রয়েছে তার জায়গা পূরণ করছে কারা একশো দিনের কর্মচারীরা একশো দিনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট টোটালি একটা পলিটিক্যাল রিক্রুটমেন্ট সেখানে কোনো ভাবেই মানে তাদের কাজ ছিল ঝান্ডা ধরার ঝাড়ু ধরার কাজ তাদের ছিল না ফলে তারা তাদের দিয়ে কাজ করাতে যাওয়াটা নাও ইট ইজ নেক্সট টু ইম্পসিবল এই রকম অবস্থায় আপনি লোকের বাড়িতে তেল বা যেখানে জমা জল আছে সেগুলো মারতে যাবেন সেটা কেমন করে যাবে হ্যাঁ এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই যে তেল ফেল মোবিল যা ব্যবহার হচ্ছে মশা মারার ক্ষেত্রে যেগুলো লাগে সেগুলো বেশিরভাগটাই অত্যন্ত নিম্ন মানে যা দিয়ে মশা মশার ছা লার্ভা কেউই মরে না কলকাতা বলছে মাত্র একচল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এখনো পর্যন্ত তারা যে পরিসংখ্যান দিচ্ছেন তাতে আমরা বলতেই পারি মাত্র একচল্লিশ জন এত কিছু হওয়ার পরও একচল্লিশ জনের মৃত্যু আপনি কি মনে করেন পরিসংখ্যানটা সঠিক অন্যতম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল মেডিকেল কলেজে অতীন ঘোষ নিজে যাচ্ছেন এবং সেখানে গিয়ে তিনি ধমক দিচ্ছেন কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের আধিকারিকদের কি বলবেন নিজের ব্যর্থতা রাখতে নাকি কলকাতা পৌরসংস্থা পুরোটাই ফেল ডাহা ফেল না অতীন ঘোষের ভূমিকা অতীন ঘোষের ভূমিকা তিনি আমি তো বললাম তো অতীন দা গতবার আমরা দেখেছিলাম উনি এ চালিয়েছিলেন তিনি কোথায় সেই দ্রোনের ভূমিকা কি সেই দ্রোন আমাদের কোন আমরা কথা বলছিলাম সজল ঘোষের সঙ্গে তিনি ব্যস্ত ব্যস্ত রয়েছেন কোনোভাবে কোনো কাজের মধ্যে রয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে সজল ঘোষ যেটা বলছেন যে ডাহা ফেল এবং সেই সঙ্গে এই তিনি কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন তুলে দিলেন কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে এই স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে যে স্বাস্থ্য বিভাগের অর্থাৎ যে স্বাস্থ্য দপ্তর আছে সেই দপ্তরের পক্ষ থেকে যে তেল দেওয়া হচ্ছে সেটাও অত্যন্ত নিম্নমানের সেই সঙ্গেই তার প্রশ্ন এই যে পঁয়ত্রিশ হাজার কলকাতা পৌরসংস্থায় যে শূন্য পদ আছে তার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে যে তার অধিকাংশই সাফাই কর্মী এবং সেই সাফাই কর্মী নিয়োগ না হওয়া এবং একশো দিনের যাদের নিয়োগ করা হয়েছে তাদের কাজের জন্য নয় দলের ঝান্ডা দলার জন্য একাধিক অভিযোগ তুলছেন সজল কিন্তু রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতি এই ডেঙ্গু নিয়ে তা কিন্তু যথেষ্টই উদ্বেগজনক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে অতীন ঘোষ আবারও অতীন ঘোষ বলছি অতীন ঘোষ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দাঁড়িয়ে ঠিক কি বলেছেন একবার শোনাব মেডিকেল কলেজের পরিস্থিতি আমি আগের তুলনায় অনেক ভালো অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন কিন্তু কিছু কিছু জায়গা আমরা ছটা জায়গা আবিষ্কার করেছি সেগুলো ছোট ছোট সমস্যা সেগুলো যদি কর্তৃপক্ষ সজাগ থাকতো তাহলে এই সমস্যাগুলো হতো না আমি কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছি ছোট ছোট স্ক্র্যাপ মেটেরিয়াল তারপর বিল্ডিং ভাঙা ডেবিস তারপর কিছু কিছু জায়গায় অসমান জায়গা যেখানে কিছু মালপত্র পড়ে আছে এইগুলো ইমিডিয়েট পরিষ্কার করতে হবে ডিপার্টমেন্ট ওরা বলেছেন তিনি বলছেন উনি কলকাতা পুরসভার কনজার্ভেন্সি টিম নিয়ে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ সাহায্য করবেন এই জায়গাগুলো দ্রুত পরিষ্কার করে জমা জল বা ইলিশ মশা জন্মাবার পরিবেশকে ধ্বংস করবা জমা আছে সেটা নিয়মিত আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের পর্যবেক্ষণ আছে সেই কারণে মেডিকেল কলেজ বা তার চার পথের ওয়ার্ডগুলোতে কিন্তু এবারে বড় কাছে ডেঙ্গুর প্রখর অত্যন্ত কম তো সর্বই তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে নিয়মিত যে আমার কথা হচ্ছে যে আমাদের নিয়মিত এসে লার্ভাস স্প্রে করতে হবে কেন 
কর্তৃপক্ষ এই ছোট ছোট জায়গাগুলো যদি পরিষ্কার করে রাখেন পরিষ্কার না রাখেন তাহলে পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তর শহরের আরও বৃহত্তর অংশ গিয়ে কাজ করতে পারে সরকারি হাসপাতালের ইনার ম্যানেজমেন্ট এটা সরকারি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব সেটাই আমি এম এস বিকে বলবো আগে আমি বহুবার এসছি এসে বলেছি কাজ হয়েছে এবারে আমরা কাজ করব এবং যে কোনো সব রকম সহযোগিতা কলকাতা পুরসভা দপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ করব যে সরাসরি সেই দপ্তরের সাথে সরাসরি ভারবাল কমিউনিকেশন করুন চিঠি দিতে গেলে হাতে গিয়ে চিঠিটা ধরেন কারণ এই যে আমাকে একজন আমার সহকর্মী বললেন যে তিনি নোট পাঠিয়ে দিয়েছে নোটিশ পাঠিয়ে দিয়েছে না দ্যাট ইজ নট দ্য প্রসেস নোটিশ কেন পাঠাবেন মেডিকেল কলেজে মানে কন্ডেম স্টোরের যে জায়গাটা সেই জায়গায় তালা লাগানো আছে আমাদের কর্মীরা রোজ আসছে ফিরে যাচ্ছে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে তারা নাকি লোক দিচ্ছে কিন্তু সেটা খোলা হচ্ছে না তাহলে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ তার দায়িত্ব পালন করছে না এবং আমার যিনি স্বাস্থ্য আধিকারিক তিনিও তার দায়িত্ব পালন করেনি অর্থাৎ তিনি গিয়ে সুপার বা আর এস বিবির সাথে দেখা করে এম এস বিবির সাথে দেখা করে ওইটা এর সঙ্গে আপনাদের জানাই গত পরশু দিন পায়েল নন্দী তেত্রিশ বছর বয়স তিনি ছাব্বিশে আগস্ট ভর্তি হয়েছিলেন হাসপাতালে সন্তান সম্ভব আছেন এবং এ করুণ কাহিনী এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন সাত দিন আগে অর্থাৎ একুশ তারিখের আগেই সাত চোদ্দ তারিখ বা তেরো তারিখ তিনি জন্ম দেন কিন্তু সেই পায়েল নন্দী আর নেই কেন নেই একটাই কারণ ডেঙ্গু এই ডেঙ্গু যেভাবে মানুষের প্রাণ কাটছে বা দক্ষিণ দমদমেরও ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে একটি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী তারও মৃত্যু এই ডেঙ্গুর প্রকোপে সংযুক্তা পাল কি দোষ তার কেন এলাকায় ডেঙ্গু হবে একে তো আমরা সত্যি কথা বলতে এটা খুব ফ্যাক্ট যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন আমরা যারা সমাজে বসবাস করি তারা অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু বলা যেতে পারে সচেতন নয় বারবার সচেতনতার বার্তা দেওয়া হচ্ছে কলকাতা পৌরসংস্থা হোক কিংবা অন্য পৌরসংস্থা তাদের যেমন কাজ পরিষেবা দেওয়া এলাকা পরিষ্কার রাখা সেই সঙ্গে আপনার আমার বা আমাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু সচেতনতা বাড়া বা সচেতন হওয়াটা দরকার কেন সচেতন হবেন আপনি আপনার জন্য আপনার প্রতিবেশীর জন্য এই সমাজের জন্য কোথাও বারবার বলা হচ্ছে কোথাও জল জমতে দেবেন না কিন্তু তাও জল জমছে ফোনে রয়েছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক শ্যামাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামাশিস বাবু আমি বুদ্ধদেব নিউজ বর্তমানে আপনাকে স্বাগত নমস্কার বর্তমানে যেভাবে রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গির দাপট দেখা যাচ্ছে তাতে পরিস্থিতি কতটা উদ্বেগজনক এবং এর থেকে মুক্তির উপায় কি দেখুন ডেঙ্গু কিন্তু সারা ভারতবর্ষে হচ্ছে শুধু আমাদের রাজ্যে হচ্ছে তা নয় এবং এই সময়টাতে বৃষ্টিকালে যখন মিষ্টি জল জমে বিভিন্ন জায়গায় এবং সেটা আমাদেরই এক সালেতে সবচেয়ে বেশি হয় আমরা বিভিন্ন জায়গাতে জল জমিয়ে রাখি বা নোংরা করি সেইখানে যে জল জমে সেইগুলোতে মশা বৃদ্ধি হয় এবং সেখান থেকে ডেঙ্গু আরো বেশি মাত্রায় ছড়ায় তো প্রত্যেকটি মানুষকে আমাদের সবাইকে এই ব্যাপারে ওয়াকিবহল থাকতে হবে যে আমরা যাতে নোংরা না করি ভাঁড় গ্লাস টব বিভিন্ন রকমের যে সমস্ত জায়গাতে আহ ভাঙা টায়ার যেগুলোতে মিষ্টি জল কিছুদিন জমে থাকে এবং সেখানেই মশারা তাদের বংশবৃদ্ধি করে সেগুলি যাতে আমরা না করি এবং জ্বর হলে সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্বন্ধে অ্যাকশন নেওয়া এন এস ওয়ান টেস্ট করানো এবং যদি এন এস ওয়ান পজিটিভ হয় তাহলে ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে যোগাযোগ করে সেটাকে ফলো আপ করা প্লেটলেটই শুধু একমাত্র কনসার্ন নয় মনে রাখতে হবে প্যাক্সেল ভলিউম বা ব্লাড কতটা ঠিক হয়ে যাচ্ছে সেটাও ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট সুতরাং শুধু প্লেটলেটের দিকে না তাকিয়ে ওই ব্যাপারগুলো মাথায় রাখা প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়া মশারি টাঙিয়ে বাড়িতে শোয়া এই ধরনের বেসিক কাজগুলো যেন আমরা সবাই করি তাহলেই আমরা কিন্তু এই সমস্যা থেকে বাইরে আসতে পারবো আপনার কাছে শেষ প্রশ্ন রাখবো বা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে শুধুমাত্র দেখা যাচ্ছে ডেঙ্গি রোগীদের ভিড় অনেক জায়গাতেই বেড নেই পরিষ্কার বলে দেওয়া যাচ্ছে এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আপনি কি মনে করেন যে সঠিক চিকিৎসা পাওয়াটা সম্ভব হবে কারণ যেভাবে রাজ্যের বেসরকারি এবং সরকারি হাসপাতালে কার্যত বেড নেই কি বলবেন 
দেখুন হঠাৎ করে অনেক রুগী হলে বেডের ওপরে তো একটা চাপ পড়েই সেটা সর্বক্ষেত্রেই সত্যি আমাদের অনেকেরই আছেন যাদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বাড়িতে একজন চিকিৎসকের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে সেটা ম্যানেজ করা সম্ভব যাদের ভর্তি হতে হবে বা ওয়ার্নিং সিমটমস আছে যেমন পেটে ব্যথা বমি ডায়রিয়া মাথা ব্যথা র্যাশ বা ব্লিডিং এই জাতীয় সমস্যা আছে তাদেরই হাসপাতালে আসতে হবে একটা ফার্স্ট প্রপোর্শন অফ পেশেন্টস কিন্তু বাড়িতে ম্যানেজ করা সম্ভব আবারও বলছি ডাক্তারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে নিজেরা নয় ধন্যবাদ শ্যামাশীষবাবু আমরা কথা বলছিলাম শ্যামাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসক তিনি তিনি কিন্তু বেশ কিছু উপদেশ আপনাদের সামনে তুলে ধরলেন এবং তিনি যেটা বলছেন যেভাবে রাজ্যে এই ঘটনা বাড়ছে তাদের সত্যি উদ্বেগজনক কিন্তু সেক্ষেত্রে কি কীভাবে আপনি এর থেকে মুক্তি পেতে পারেন সে বিষয়টাও কিন্তু তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন তবে আবারও একবার বলছি একচল্লিশ জনের মৃত্যু এবং এই মৃত্যু কার্য তো বলা যেতে পারে যে আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে রাজ্যের যে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো কোথাও ভেগেছে কারণ রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে এখন কিন্তু ডেঙ্গু রোগীর আক্রান্তদের সংখ্যা খুব বেশি এবং তারা ভর্তি হতে যাচ্ছেন অনেকে ভর্তি হতে পারছেন অনেকে পারছেন না এবং এই ডেঙ্গু আতঙ্কে জেরবার গোটা রাজ্য পিছিয়ে নেই শহর কলকাতা কিংবা উত্তর চব্বিশ পরগনা সেখানেও কিন্তু দেখা গেল যে শুধুমাত্র শহর কলকাতাতেই কিন্তু একচল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যেই প্রতি সপ্তাহে ছশোরও বেশি প্রায় চল্লিশ হাজার জন মানুষ কিন্তু ইতিমধ্যেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত এই মুহূর্তে সময় একটা ছোট্ট বিরতির সঙ্গে থাকুন তোমার আমার ছোটন জুয়েলারি অ্যান্ড অন্নপূর্ণা গিনি হাউস মানিক চক বাজার মানিক চক মালদা ছুটির ঘন্টা বেজেছে মনটা বাইরে দূরে যাওয়ার জন্য উচ্চাটন চিন্তা করবেন না আপনার জন্য আছে সায়ন্তনী ট্রাভেলস সিঙ্গল টেকার কিংবা ডাবল টেকার বাসে ঘুরে বেড়ান দেশের মধ্যে যে কোনো পর্যটন কেন্দ্র আরামদায়ক বিলাসবহুল এই বাসে আপনার ঘরের মতোই স্বাচ্ছন্দ্য বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন সিক্স টু একটি নাম্বার নাইন এইট থ্রি আপনার স্বচ্ছন্দে বেড়ানোর বাহন ফিরালম বিরোধীর পর আপনারা দেখছেন দীনেশ সেরা এবং আপনাদের সঙ্গে আমি রয়েছি বুদ্ধদেব এবং নিউজ বর্তমানে আমরা বারবারই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই অনুষ্ঠান তুলে ধরি এবারে আমরা বিরোধীতে যাওয়ার আগে যেমন ডেঙ্গু নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তেমনি আরও একটি খবর আপনাদের সামনে তুলে ধরব যা অত্যন্ত চমকপ্রদ দু লোকসভা নির্বাচন কিন্তু তার আগেই কার্যত দেখা গেল ইন্ডিয়া জোটের সমর্থনে ব্যানার হুগলির বিভিন্ন জায়গায় মমতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা সোনিয়া গান্ধী রাহুল গান্ধী অধীর চৌধুরী থেকে সেলিম কিংবা সুজন চক্রবর্তী ছবি দিয়ে ব্যানারে লেখা ইনক্লাব জয় বাংলা বিজেপিকে হাঁটাতে ইন্ডিয়া জোটে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে তাতে কে এই ব্যানার টাঙি দিল তার উল্লেখ কিন্তু দেখা যায়নি কাউকে দেখাও যায়নি এই ব্যানার লাগাতে মনে করা হচ্ছে রাতের অন্ধকারে এই ধরনের তৃণমূল সিপিএম কংগ্রেসের নেতৃত্বের ছবি দেওয়া ব্যানার ব্যানার টাঙানো হয় আজ সকালবেলায় সেই ছবি চোখে পড়ে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির চাপদানি ভদ্রেশ্বর সিঙ্গুর পোলবা সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় 
ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে পরাজয়ের পর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন সিপিএম ভোট করে তৃণমূলকে জিতিয়ে দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন এই জয় ইন্ডিয়া জোটের ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে তৃণমূলের সঙ্গে সিপিএমের সিপিএম কংগ্রেসে যোগ দেওয়া নিয়ে বিজেপির অভিযোগ ছিল দিল্লিতে দোস্তি আর বাংলায় কুস্তি এসব মানুষ বোঝে এবং এই নিয়ে কি বলছেন সেখানকার তৃণমূল নেতৃত্ব একবার শুনে নেওয়া যাক বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে হুগলি জেলার যে ইন্ডিয়া জোটের নামে পোস্টার নিচে লেখা ইনক্লাব জয়েন হবে কি বলবেন এটা আমাদের জানা নেই তবে ইন্ডিয়া জোট শক্তিশালী হোক ইন্ডিয়া জোট আসুক এটা আমরা সবাই চাই কারণ এই বিজেপি নামক এই দলটি সাম্প্রদায়িক দলটি যারা আজকে বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করছে যারা আজকে অন্যান্য রাজ্যের মানুষকে বঞ্চিত করছে যেখানে তারা ক্ষমতা নেই সেখানে সেই রাজ্যগুলোকে যারা আর্থিকভাবে বিভিন্ন দিক থেকে তারা মানে কি বলবো তাদের পিছনে পড়ে আছে যে কিভাবে তাদের হেনস্থা করা যায় তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় যে সব দলকে এক হওয়া উচিত সব দলের একত্রিত হওয়া উচিত যে বিজেপিকে আটকাতে গেলে ইন্ডিয়া জোটকে শক্তিশালী করতে হবে এটুকুই বলতে পারি তবে আমরা দেখলাম সেই ছবিটা এবং তৃণমূল নেতৃত্ব কি বলছেন সেটাও শোনালাম এবং বিজেপি হাটাও ইন্ডিয়া বাঁচাও বিজেপিকে হাটাতে সাধারণ মানুষ ইন্ডিয়া জোটে সামিল হন এবং ইনক্লাব ভালোই লেখা বেশ ইনক্লাব জয় বাংলা একদিকে ইনক্লাব জিন্দাবাদ অন্যদিকে জয় বাংলা বেশ ভালো বিষয়টা কিন্তু এই ধরনের এই ধরনের কর্মকাণ্ড কারা করলেন কেনই বা করলেন এই নিয়ে কিন্তু একটা প্রশ্ন থাকছেই এবং রাজনৈতিক নেতারা কি বলছেন সেটাও তো শোনাতে হবে কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে এই পোস্টার অর্থাৎ বিজেপি বিজেপির স্থানীয় নেতা তিনি কি ঠিক কি জানিয়েছেন দেখুন এদের শীর্ষ নেতৃত্বরা যখন বৈঠক করেছিল তখনই পশ্চিম বাংলার মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছিল এদের আসল ছবি এরা দিল্লিতে একরকম মুখোশ ধারণ করে পশ্চিম বাংলায় এসে আর একরকম মুখোশ ধারণ করে সুতরাং আজকে যে এই ব্যানার পোস্টার দ্বারা নিজেদের দলে সাধারণ মানুষকে সামিল হওয়ার আবেদন জানাচ্ছে এতে হয়তো ওদের দলের কিছু নেতা নেত্রীরা সামিল হবে সাধারণ মানুষের এই নিয়ে ন্যূনতম মাথা ব্যথা নেই বরং এই জোটের জন্য আগামী দিনে বিজেপিকে আরও বেশি সংখ্যায় পশ্চিম বাংলার মানুষ ভোট দিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে লোক আমরা দেখেছিলাম তেরোই সেপ্টেম্বর এই ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটির বৈঠক ছিল সেদিনই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তলব পড়েছিল ইডির দপ্তরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিনকে আমরা দেখেছি যে তিনি ইডির দপ্তরে হাজির ছিলেন এবং সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি তিনি কিন্তু পরিষ্কার করেছিলেন যে তিনি সেখানে ইডির দপ্তরে যাবেন হাজিরা দিয়েছিলেন বেরিয়ে এসেছিলেন এবং তা তার কথা মাথায় রেখে এই জোটের সমন্বয় কমিটির বৈঠকে তার চেয়ারটিও ফাঁকা রাখা হয়েছিল একটা বার্তা দেওয়ার জন্য অর্থাৎ চব্বিশের লোকসভার নির্বাচনে ঢাকে কাঠি পুরো দমে পড়ে গেছে কিন্তু এই ধরনের পোস্টার আরও একবার উস্কে দিচ্ছে এই জোটের ভবিষ্যৎকে কারণ ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি এই ইন্ডিয়ার জোট যে জোটে সিপিআইএম কেও রাখার কথা হয়েছিল তার কোন একজন প্রতিনিধি সেখানে থাকবেন এমনটাই মনে করা হচ্ছিল কিন্তু বাধ্য হয়ে সিপিএম সেখান থেকে যায়নি সিপিআই থেকে সেই সেখানে কিন্তু দেখা যায় যে সিপিআইএম যায়নি এবং ডি রাজা সিপিআইয়ের নেতা তাকে এখানে রাখা হয়েছে এবং এই নিয়ে কার্যত জলঘোলা চলছে কারণ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় তাহলে এই জোট আদৌ কি সম্ভব সেটা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে তরুণ তাদি রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি তরুণ খুব ছোট্ট করে জানতে চাইবো এই ঘটনার পর এলাকায় কি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে কারণ যেখানে মানে সাধারণ মানুষ বলছে যে যেখানে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ছাড়া তৃণমূল এবং কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল এবং কংগ্রেস বা সিপিএম মধ্যে যে একটা বিরোধিতা চলছে তাহলে দিল্লিতে এদের জোট কিছে যে পোস্টারটা পড়েছিল সেই পোস্টারের মধ্যে মমতা ব্যানার্জি অভিষেক ব্যানার্জি সোনিয়া গান্ধী রাহুল গান্ধী অধীর 
চৌধুরী থেকে শুরু করে মোহাম্মদ সেলিম সুজন চক্রবর্তী সকলের ছবি দেওয়া এবং পাশাপাশি সেই ব্যানারে বা পোস্টারে লেখা রয়েছে ইন ক্লাব জয় বাংলা এটা নিয়ে আরো বেশি এই হইচই পড়া বা আরো বেশি চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়া তাহলে কি যে বিজেপিকে ঠেকাতেই এই পরিকল্পনা তা এই তবে এই বিষয় নিয়ে আমরা তৃণমূলে যিনি জেলা সভাপতি রয়েছেন হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক সেই তৃণমূলের সভাপতি অরিন্দম গুণের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তিনি পরিষ্কারভাবে জানালেন যে এই পোস্টার কে ফেলেছে বা ব্যানার কে লাগিয়েছে তা তিনি জানি না তবে তিনি এটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন বুদ্ধদা যে বাংলা থেকে বিশেষ করে দিল্লিতে বিজেপি যে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যেভাবে অপশাসন চালাচ্ছে সেই অপশাসনকে ই করে সেই অপশাসনটা দূর করতে এই জোটের বার্তা कारण इंडिया मान इंडिया कुर्सी कार ठीक कर तो जनगण से फिर एक बार पद्धे दिखे ना कि आई डट एन डट डी डट आई डट ए तरह हाथ आज ए पर्यत ही अन्य जावतियों खबर अपन चोख थकूँ शुदुम्रूज बर्तमान पर्दाय धन्यवाद